സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ടാഗോർ അത് മനസ്സിലാക്കി ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി കേരളം ഭ്രാന്താലയമല്ല കേരളം തീർത്ഥാലയമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകാ രാജ്യമായി സ്വാമി ഏറെ പ്രവർത്തിച്ചുവല്ല ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഗുരു എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്വയം ക്രിയന്തേ കർമ്മാണി കരണേരിന്ദ്രിയരവി അഹം തു അസംഗ കോടസ്തഹ ഇത് ജാനാതി കോവിത മലയാളികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ മഞ്ഞക്കാമാലം വാദിച്ചവൻ നോക്കുന്നതെല്ലാം മഞ്ഞിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഈഴവരുടെ ഒരു സ്വാമിയായി മാത്രം കണ്ടു കണ്ടു കേരളം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം അതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീർത്ഥാടനം ഒരു ഡിസംബർ പതിനഞ്ചോടു കൂടി ആരംഭിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ സമ്മേളനങ്ങളും പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളും ഉണ്ടാകും ഡിസംബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിലാണ് തീർത്ഥാടനം ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആദരണീയനായ ബ്രഹ്മശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമിജിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമിജി നമസ്തേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ശിവഗിരി സന്ദർശിച്ചിട്ട് ശതാബ്ദി ആവുകയാണ് ആ ഒരു സന്ദർശനം ഒരു വലിയ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് സ്വാമിജി എന്ത് പറയുന്നു അത് നൽകിയ സന്ദേശം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ശിവഗിരി സന്ദർശനം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിലെ വിശ്വഗുരുത്വം വ്യാപകമാക്കുവാൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ഗുരുദേവൻ ജാതിക്കും മതത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതമായ ഒരു വിശ്വ ദർശനമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഗുരുവിനെ ദർശിക്കാനെത്തിയ ടാഗോർ ആകട്ടെ ഒരു വിശ്വ പൗരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാനസികമായി അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വലിയ രീതിയിൽ താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏകലോക വ്യവസ്ഥിതിയുടേതായ ഒരു സന്ദേശമാണ് അതിലൂടെ ലോകത്തിന് ലഭിച്ചത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ശതാബ്ദി ഇപ്പോൾ ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വാമിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് വലിയൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നാളെയാണ് ആ തീയതി ശിവഭാരതിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ വൈസ് ചാൻസലറാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉവ്വ് തീർച്ചയായിട്ടും ടാഗോർ മഹാകവിയുടെ വിശ്വഭാരതിയുടെ ധനശേഖരണാർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശിവഗിരിയിലെത്തിയത് അപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ വഴി ശിവഗിരിയിലെത്തുമ്പോൾ ആറ്റിങ്ങലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണവും പണക്കിഴിയും നൽകിയിരുന്നു നൽകിയിരുന്നു അന്ന് ആ പണക്കിഴി നൽകിയത് വി എം രാമൻ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ആറ്റിങ്ങലെ ആദ്യത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനാണ് കുമാരനാശാൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരുന്നു മാത്രമല്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയായി പിന്നീട് പ്രവർത്തിച്ചു അതുമാത്രയുമല്ല നമ്മുടെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആർ പ്രകാശനൻ ആർ പ്രകാശം ആർ ഹേലി ഇവരുടെ അച്ഛനായിരുന്നു ഇ വി എം രാമൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് ശരിക്കും ആ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആറ്റിങ്ങലെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ് വർക്കലയ്ക്ക് പുറപ്പെടാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ടാഗോറിൻ്റെ ശിവഗിരി സന്ദർശനത്തിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ അക്കാലത്തും ഈ ജാതിവാദികൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അതിന് ശ്രമിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് തന്നെ ടാഗോർ അവിടെ സ്വീകരണ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറ്റിങ്ങൽ വഴി വർക്കല എത്തി വർക്കലയിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ശിവിലേക്കുള്ള വഴി വളരെ മോശമായി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആ വഴി സഞ്ചാരം ദുർഗമമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ്റെ ശിഷ്യനായൊരു ശിവപ്രസാദ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ കേരള സമ ഘടക സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ പോയി ടാഗോറിനെ കാണുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അദ്ദേഹം സവിസ്തരമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ടാഗോർ മറ്റൊരു തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി ഞാൻ വൾക്കലേക്ക് വരാം എന്ന് തന്നെ തീർച്ചയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റോഡ് താറുമാറായി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ 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 ചെളിയെ തല തലേ ദിവസം ഒരു മഴ പെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വഴി ചെളിയൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ്റിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇതേ തടസ്സവാദം തന്നെ ചിലർ ഉന്നയിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പുൽപ്പവും മറ്റും അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടു ഏതായാലും യാത്ര സുഗമമാക്കി വർക്കലയിലേക്ക് എത്തി അന്ന് വർക്കലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസാവരി ബംഗ്ലാവ് ആ മുസാവരി ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയാണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസാണ് അവിടെ വിശ്രമിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഒരു പല്ലക്കിൽ ആണ്ടോസിനെ ശിവഗിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ട്രാഗോ ട്രാഗോറിൻ്റെ ആൻഡ്രോസ് കൂടെയുണ്ട് സി എഫ് ആൻഡ്രോസ് സി എഫ് ആൻഡ്രോസ് പിന്നെ കുമാരനാശാനും ഡോക്ടർ പൽപ്പവും ശിവപ്രസാദ് സ്വാമിയും ഈ പല്ലക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നടന്നിരുന്നു ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് അന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഗുരുദേവ് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഗുരുദേവൻ രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള സമാഗമം വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൗതുകപൂർവ്വം പതിനായിരങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയെന്നാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായി ഈ ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും വർക്കലയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം തർക്കം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഗുരുദേവൻ ഈ ശാരദാമഠത്തിൻ്റെ സവിധത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരു അവിടെ നിന്നും പോയി വൈദ്യമഠത്തിൽ കയറി അവിടെ ഗുരു വിശ്രമം കൈക്കൊണ്ടു വൈദ്യമഠത്തിൻ്റെ കഥകും ജനാലയും നേരത്തെ തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ടാഗോർ വരുമ്പോൾ ഗുരു ഇങ്ങനെ വിശ്രമത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതിഥി കാത്തിരുത്തിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് പലരും ആശങ്കയായി കുമാരനാശാനെ അവർ അറിയിച്ചപ്പോൾ കുമാരനാശൻ പറഞ്ഞു സ്വാമിയെല്ലാം അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയമാകുമ്പോഴെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ ടാവർ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കമ്പി ശിവേരിക്ക് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ഗുരുവിൻ പോയി വിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ടാഗോർ ശാരദാമഠത്തിൽ പല്ലക്കിലെത്തി ശാരദാമഠത്തിൽ തൊഴുതു ശാരദാമഠത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ശാരദാമഠത്തിലെ വർണ്ണച്ചില്ലകളുടെ ജനാലകളും പിന്നെ മുൻപിലും പുറകിലുമുള്ള കഥകുകളും പിന്നെ പഞ്ചാര പോലെയുള്ള മണ്ണും ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചുറ്റുമതിലും ശുചിത്വമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ ആ സങ്കല്പവും എല്ലാം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ടാഗോറിന് വലിയ സന്തോഷമായി മാത്രമല്ല ശാരദാമഠത്തിൽ ഗുരു ശാന്തിക്കാരായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത് പുലയ കുട്ടികളെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശിവഗിരി ചെന്നപ്പോൾ സി രാജഗോപാലാചാര്യ അടക്കമുള്ള മഹാബ്രാഹ്മണന്മാർ പുലയക്കുട്ടികൾ നിന്നും തീർത്ഥവും പ്രസാദവും വാങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ജാതിവ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗുരു ചെയ്ത ഒരു അധ്യാത്മ വിപ്ലവമായിരുന്നു അത് ടാഗോർ മഹാകവി ഇത് കുമാരനാശാനിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കുളിച്ചു കുറിയിട്ട് സന്തോഷമായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ടാഗോറിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടായി ശാരദാമഠത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പം വിദ്യാദേവതയായ ശാരദയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു ശാരദ സരസ്വതിയാണ് വിദ്യാദേവത സരസ്വതിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് വീണയാണ് പക്ഷേ ശിവഗിരിയുടെ ശാരദയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വീണയ്ക്ക് പകരം പുസ്തകമാണ് അറിവ് നേടുക അങ്ങനെയൊരു വലിയ സങ്കല്പം വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമാകുക ഒരു വലിയ സങ്കല്പം എന്നിട്ട് മഹാകവി വൈദിക മഠത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് ശാരദാമഠത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യ മഠത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ടാഗോർ വൈദ്യ മഠത്തിൻ്റെ വരാന്തയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചതും ഗുരുദേവൻ കഥവ് തുറന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ഒരേ സമയത്ത് ടാഗോർ ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓ ഗ്രേറ്റ് സൈൻറ്റ് 
ഇതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കുനിഞ്ഞ് വിനീതനായി തൊഴുതു കുമാരനാശന് മൂന്ന് തടുക്കുകൾ കൊണ്ടിട്ടു അതിൽ ഗുരുദേവനും ടാഗോറും ആൻഡ്രൂസും ഇരുന്നു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ അരളി ചെയ്തു സംഭാഷണം സംസ്കൃതത്തിലാകാമല്ലോ അപ്പോൾ ടാഗോർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബംഗാളി കലർന്ന സംസ്കൃതമേ അറിയൂ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാകട്ടെ തർജ്ജമക്കാരായി കുമാരനാശാനും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എൻ കുമാരനും ടാഗോർ പറയുന്നത് എൻ കുമാരൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഗുരുദേവനെ കേൾപ്പിക്കും ഗുരുദേവൻ പറയുന്ന തർജ്ജമ ചെയ്ത് കുമാരനാശൻ ടാഗോറിനെ കേൾപ്പിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭാഷണം അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭാഷണം അപ്പോൾ അങ്ങേ കണ്ടതോടുകൂടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ടാഗോർ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടാഗോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന വണ്ണം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞത് കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ വിവേകാനന്ദൻ കേരളം കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ടാഗോർ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ വരുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ കണ്ട കേരളമല്ല ടാഗോർ കണ്ട കേരളം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അടിമുടി വലിയ മാറ്റം പരിണാമം പരിവർത്തനം വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ടാഗോർ അത് മനസ്സിലാക്കി ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി കേരളം ഭ്രാന്താലയമല്ല കേരളം തീർത്ഥാലയമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകാ രാജ്യമായി സ്വാമി ഏറെ പ്രവർത്തിച്ചുവല്ല അതൊരു വളരെ സത്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ സാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണല്ലോ ഈ ഒരു മാറ്റത്തിൽ നിർണായകമായത് അതെ നിർണായകമായത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടാഗോർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഏറെ പ്രവർത്തിച്ചുവല്ലോ പക്ഷേ ഗുരുദേവൻ അവിടെ ഒരു ഒരു അവിടുത്തെ സത്യദർശനം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത ടാഗോറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റും നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് എന്താണ് സ്വാമി പറയുന്നത് വങ്കേശ്വരനായ ലോക കവി ഗുരുവിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ ഗുരു ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഗുരു പറയാം നാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ദർശനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ കർമ്മം കർമ്മമല്ല ഗുരുദേവൻ എഴുതിയ ദർശനമാല എന്നൊരു കൃതിയുണ്ട് ആ കൃതിയിൽ കർമ്മദർശനം ഉണ്ട് ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഗുരു എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്വയം ക്രിയന്തേ കർമ്മാണി കരണേ രന്ദ്രിയ രവി അഹം തു അസംഗ കോടസ്തഹ ഇത് ജാനാതി കോവിത ഒരു ജ്ഞാനി കരണങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു കരണങ്ങൾ മനസ്സ് ചിത്തം ബുദ്ധി അഹംബോധം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെവി ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും അന്ധകരണ വൃത്തികളെ കൊണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവ് സാക്ഷീഭൂതമായി നിൽക്കുന്നു ഈ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ നമ്മൾ നിരവധി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ജ്ഞാനിയുടെ ആത്മാവ് യാതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല സാക്ഷീബോധമായി നിൽക്കുകയാണ് ഗുരു ആ ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും ഗുരുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഗുരു സ്കൂളിനിങ്ങനെ പണം പണം പിരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചട്ടമ്പി കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ജോലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ല അപ്പോൾ ഗുരു പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ആരില്ല കർമ്മം ഉണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും പത്മപത്രം വിവാംബസ കുളത്തിൽ കിടക്കുന്ന താമരയിലെ പോലെയാണ് ജ്ഞാനിയുടെ കർമ്മം താമരയിലെയും വെള്ളവും തമ്മിൽ സ്പർശിക്കുന്നേയില്ല സർവകർമ്മാണി മനസ്സ സന്യസ്ഥാസ്ഥ സുഖം വശി നവദ്വാരെ പുരേ ദേഹി നൈവ കുറവൻ എന്ന കാരയൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും യാതൊരു കർമ്മവും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കരണങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് ടാഗോറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗുരു അവതരിപ്പിച്ചത് നാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ടാഗോർ എന്നിട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ടാഗോർ എഴുതിയത
ഇത്രയേറെ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ഭ്രാന്താലയമായ രാജ്യത്തെ തീർത്ഥാലയമാക്കി മാറ്റി ഇത്രയേറെ വലിയ ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഈ മഹാഗുരു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രപഞ്ചനം ചെയ്ത മഹാഗുരുവിൻ്റെ ആ വാക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത് ടാഗോറിനെ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ചു വരികയാണ് എൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന നിരവധി മഹർഷിമാരെയും സിദ്ധന്മാരെയും മഹാത്മാക്കളെയും കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാഗോർ ആരെയൊക്കെ കണ്ടു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമംസനെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്നവരാണ് പിന്നെ അരവിന്ദ ഘോഷിനെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഇണ്ടിക്ക് വെളിയിൽ റൊമേൻ റോളണ്ടിനെ അതേപോലെ ടോൾസ്റ്റോയിയെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാത്മാക്കളെയൊക്കെ കണ്ട ടാഗോർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പോര ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് തുല്യനായ ഒരാളെയും ലോകത്തൊരിടത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഗുരുവിൻ്റെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈശ്വരീയതയും ചക്രവാള സീമയെയും ഉല്ലംഘിക്കുന്ന യോഗ നയനങ്ങളും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സി എഫ് ആൻഡ്രൂസും സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിയോളജിയാണ് അദ്ദേഹം സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ബിഷപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം യേശുവിനെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഈ ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കണ്ടു ആ ചൈതന്യമൂർത്തി ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വിജയിച്ചരുളുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികളല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല മറ്റൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് ഈ സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരുന്നു റൊമേൻ റോളണ്ട് റൊമേൻ റോളണ്ടും നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആളാണ് ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ റൊമേൻ റോളണ്ടൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടി ബൗരം പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റൊമേൻ റോളണ്ടിന് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ഒരു കത്തയച്ചു നമ്മൾ ബൈബിളിലും മറ്റും വായിച്ചറിയുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് അറേബ്യൻ കടലിൻ്റെ തീരത്തുകൂടി നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന പേരിൽ അശോകത്തിൽ വളരെ ആശ്ചര്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കാണ് അത്രയേറെ ആകർഷണീയമായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം പക്ഷേ ഈ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിപ്പം നമ്മൾ ഈ ശതാബ്ദി വേളയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ടാഗോറും അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് ആൻഡ്രൂസും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അത് എത്ര മാത്രം മലയാളി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം മലയാളികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ മഞ്ഞക്കാമാരം വാദിച്ചവൻ നോക്കുന്നതെല്ലാം മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഈഴവരുടെ ഒരു സ്വാമിയായി മാത്രം കണ്ടു കണ്ടു കേരളം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം അതാണ് വിശ്വമഹാഗുരുവിനെ ജാതിക്കും മതത്തിനും ദേശത്തിനും എല്ലാവിധമായ ഭേദചിന്തകൾക്കും അതീതമായി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒന്നായി കണ്ട വിശ്വമഹാഗുരുവിനെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ സ്വാമിയായി മൂലയ്ക്കിരുത്തി അതിനേക്കാൾ വലിയ അപരാധം കേരളത്തിലെ പുതിയ തലമുറ ആ തലമുറ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്നും വളരെ അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഗുരു ഉപദേശിച്ചതും ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചതും ഒക്കെ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അകന്ന് വളരെ സങ്കുചിതമായും വിഭാഗീയമായും ചിന്തിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഗുരു സന്ദേശങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരികയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ലോകത്ത് ഈ മതതീവ്രവാദങ്ങളും മതസംഘടനങ്ങളും മതപരിവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടമാടുകയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സത്യദർശനം പോലെ മറ്റൊരു ദർശനവും സമർത്ഥമല്ല കാരണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമെന്ന് പറയാം സർവ്വമത സമ്മേളനം ഗുരു സംഘടിപ്പിച്ചു 
ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇസ്ലാമും ബൗദ്ധനും ജൈനനും എല്ലാവരും ഒരു വേദിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗുരു സമ്മേളനം നടത്തി അതിനു മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ ഒരു സർവമത സമ്മേളനം നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിലാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പോയി പങ്കെടുത്തതും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തതും പക്ഷേ പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രത്യേകത അമേരിക്ക ഈ കൊളംബസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ നാനൂറാമത് വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനമായിരുന്നു അത് പരമത സാരവും ഏകം എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു ദർശനമൊന്നും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗുരുവാകട്ടെ ആലുവായിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാകണം ഒരു മതമേ ഉള്ളൂ പല മതങ്ങളില്ല എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും സാരം ഏകമാണ് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനമാണ് ആലുവായിലെ സമ്മേളനം ഇപ്പോഴീ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം അന്ന് ഈ വിവേകാനന്ദൻ പ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കേരളം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നരബലി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രാന്താലയങ്ങൾ കൂടുന്നു വീണ്ടും പ്രാന്താലയത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ച കേരളത്തിൽ നരബലി നടന്നു ഇവിടെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് വളരെ ഭയമാണ് തോന്നിയത് ഇത് കേരളത്തിലാണോ നടന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ പോലെ ഒരു വിശ്വമഹാകവി ഇവിടെ വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടെ അല്ലേ ശിവഗിരി ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സ്വാമിജി തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭയങ്കരമായ സാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഗുരു ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏക ലോക സന്ദേശം അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക ടാഗോർ ഒരു വിശ്വ പൗരനായിരുന്നു ശിവഗിരിയിലെ ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഒന്നെങ്കിൽ സന്യാസിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വ പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക ആലുവായിൽ നടന്ന സർവത സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ വന്ന് ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്ത് സർവമത പാഠശാല ആരംഭിക്കുന്നു ആ പാഠശാലയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരും എല്ലാ മതങ്ങളും സമബുദ്ധിയോടും സമഭക്തിയോടും കൂടി പഠിക്കണം ഉപനിഷത്തും ഭഗവത്ഗീതയും വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിക്കുന്ന അതേ മനസ്സോടുകൂടി ബൈബിളും ഖുറാനും പഠിക്കണം ഞങ്ങളങ്ങനെ പഠിച്ചവരാണ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ സംഘത്തിൽ അംഗമായി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാവരും എല്ലാ മതങ്ങളും സമബുദ്ധിയോടും സമഭക്തിയോടും കൂടി പഠിക്കണം പക്ഷേ എല്ലാവരും ആയിട്ടില്ല ശിവഗിരിയിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഭക്തന്മാർ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ സമുദായവും ഇസ്ലാം സമുദായവും മറ്റ് സമുദായങ്ങളും മതവിശ്വാസമുള്ളവരും മതവിശ്വാസമില്ലാത്തവരും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിൽ കണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മതപ്പോരിൻ്റെ മതസംഘടനത്തിൻ്റെ വിഭാഗീയതയുടെ എല്ലാവിധമായ വേലിക്കെട്ടുകളും തകർത്തു പോകും അന്ധവിശ്വാസവും കുറയും അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ ദൂരീകരിക്കപ്പെടും ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇനി ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് അതെ അന്നേരം ഈ എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം എന്നുള്ളതാണല്ലോ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീർത്ഥാടനത്തിന് സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട് ഗുരു സ്ഥാപിച്ച സർവമത പാഠശാലയുടെ അൻപതാമത് വർഷം കൂടിയാണ് ശരി അതിൻ്റെ ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ നവതി ആഘോഷം അതും മാത്രമല്ല ആലുവായിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ സർവത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി വർഷമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ തീർത്ഥാടന വേളയിൽ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും നിർവഹിക്കും ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ അത് ലോകമൊട്ടാകെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ നവതിയാണോ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ അല്ല തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ നവതിയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ സർവത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ഒരു വർഷം നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ തീർത്ഥാടന നവതി ആഘോഷം കൂടെ അതുകൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർന്നാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും പതിവ് പോലെയുള്ള തുടക്കമാണോ അതോ നേരത്തെ തുടങ്ങും അല്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീർത്ഥാടനം ഒരു ഡിസംബർ പതിനഞ്ചോടു കൂടി ആരംഭിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ സമ്മേളനങ്ങളും പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളും ഉണ്ടാകും 
ഡിസംബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിലാണ് തീർത്ഥാടനം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇപ്രാവശ്യം സവിശേഷമായിട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും എതിർത്തു അതിനെ ബോധ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അത് ഗുരുവിൻ്റെ ആ ദർശനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജനത എങ്ങനെ പരിഷ്കൃതരായിരിക്കണം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീർത്ഥാടനം ഇപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദേവൻ നടത്തിയിരുന്നു തീർച്ചയായും ശിവഗിരി മഠത്തിനും അതിൻ്റെതായ റോൾ അക്കാര്യത്തിൽ വഹിക്കാറുണ്ട് ശിവഗിരി പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് സംവരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ വിധിയൊക്കെ വന്നു അന്നേരം വീണ്ടും ആ ഒരു അവഗണനയും മറ്റുമൊക്കെ വീണ്ടും വരികയല്ലേ സംവരണ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സന്യാസി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് പറയണമെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അന്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവതിന് ആയുസും അവസ്സും ധന്യത്വമടങ്ങ് ആത്മ തപസ്സും ബലി ചെയ്ത ഒരു മഹാഗുരുവിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ ഈ സംവരണത്തിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണവും സാമുദായിക സംവരണവും അപ്പോൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണോ ജാതിപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണമോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നതല്ല ഇത് അതെ ജോലി നൽകി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോലി ആർക്ക് നൽകും പഠിച്ചവർക്കാണ് ജോലി നൽകുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ജാതി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നൂറ് ബ്രാഹ്മണർ നൂറ് നായന്മാർ നൂറ് ഈഴവർ നൂറ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പ്ലസ് ടു പാസ്സായി ഡിഗ്രി എടുത്തു നൂറ് ബ്രാഹ്മണരിൽ ഒരു എൺപത് ബ്രാഹ്മണരെങ്കിലും ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കും അതുപോലെ സവർണ സമുദായങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായവും ഒരു പത്ത് അറുപത് ശതമാനമെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കും ഈഴവ സമുദായം ഒരു പത്ത് പേര് പോലും ഡിഗ്രി എടുത്തവർ കാണില്ല പുലിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഈ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമുദായിക അർത്ഥത്തിൽ ആണ് അംബേദ്കർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തത് ആ സാമുദായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംബ ഈ സംവരണം നൽകിയില്ല പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം ഇവരെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച നൂറ് 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 വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ ജയിച്ചു വന്നതോ ഡിഗ്രി എടുത്തതോ അത് ഉയർന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമായിരിക്കും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ട് പിന്നിൽ പോയവരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനാണല്ലോ ഒരു ഊന്ന് വടി മുടന്തി നടക്കുന്നവന് ഒരു ഊന്ന് വടി അതാണ് സംവരണം ഈ സംവരണ വിധി കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും അതിനെതിരെ വാസ്തവത്തിൽ ആ വിഭാഗം സംഘടിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ആ തീരുമാനം വാസ്തവത്തിൽ പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് പുനഃപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പിണറായി ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി സുപ്രീം കോടതി അവരിത് വീണ്ടും പുനഃവിചിന്തനം ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ദോഷമുണ്ടാവും മറ്റൊരു വിഷയം ഇപ്പം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഒരു കാമുകനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ പെൺകുട്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ റാങ്ക് നേടിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്രയേറെ നൽകിയാലും സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംശീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 
ഇതേപോലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം അവിടെയാണ് ഗുരുദേവൻ്റെ ഉപദേശം ഗുരു പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു നിശ്ചിതമായ കാലഘട്ടം ഒരു ഗുരുകുലവാസം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഗുരുനാഥന്മാരുടെ അടുത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് സദാചാര മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെ സംശീകരിക്കണം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട വണ്ണം പകർന്നു കൊടുക്കണം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ലഹരിയുടെ ഉപയോഗവും വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും അമിതമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യം വിഷമാണത് ഉണ്ടാക്കരുത് കുടിക്കരുത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഉപദേശിച്ച മഹാഗുരുവിൻ്റെ അനുയായി വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് പോലും മദ്യം വ്യവസായം അത് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മദ്യത്തിനേക്കാൾ മാരകമായ മയക്കുമരുന്നും വളരെ സജീവ മയക്കുമരുന്നും വ്യാപകമായി കുട്ടികളെയൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി കരുക്കളാക്കുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും അതിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾ പോലും മയക്കുമരുന്ന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശിവഗിരി മഠം ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രചരണം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ പോഷക സംഘടനയാണ് ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭ ആ സഭയിൽ അംഗമായി ചേരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മദ്യം എടുക്കില്ല കുടിക്കില്ല കൊടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ സംഘടനയിൽ അംഗമായി ചേർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി ഒരു ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം യൂണിറ്റുകൾ ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭയ്ക്കുണ്ട് സഭയ്ക്ക് പുതിയ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ഗുരുപ്രകാശ സ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിയായൊരു സന്യാസിയാണ് അപ്പോൾ ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭയുടെ പ്രവർത്തനം ഗ്രാസ് യൂട്ട് റൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും പിടിയിൽ നിന്നും ഈ യുവജനതയെ കുട്ടികളെ എങ്കിലും എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ശിവരി മഠം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാമിജി ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിനെ ഗുരുവായിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന് വലിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് അത് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ അതെ പക്ഷേ അതിലൊരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടൊന്നും പിന്നീട് അധികൃതിൽ നിന്ന് വന്നില്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും വന്നില്ല അന്നത്തെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സി കെ ബി മോഹൻദാസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു എന്നിട്ട് യേശുദാസിന് ഈ പ്രവേശനം കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ അവസാന വാക്ക് തന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ആ തന്ത്രിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശനം കൊടുക്കുവാൻ സർക്കാരിന് പോലും സാധിക്കുകയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രിമാർ അവരുടെ നയത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണം മാറ്റം വരുത്തണം ഈ തന്ത്രിമാർ നയത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറക്കെ പറയും അത് രാജ്യത്തിനും മതത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അതെ ഈ തന്ത്രിമാർക്കുള്ളത് അവരത് മാറ്റിയേ തീരൂ കാലം വൈകിപ്പോയി മനുഷ്യനെ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയണം അതെ മനുഷ്യനെ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പ്രസക്തി ഉള്ളത് അല്ലേ ഗുരു അന്ന് അരുവിപ്പെടുത്ത ശിവപ്രദർശനം നടത്തിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അതസ്ഥ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ മതം മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു മതം തന്നെ നാമാവശേഷമാകും ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണനും സവർണനും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷ്ഠ കേരള ഒട്ടാകെ നടത്തിയ പ്രതിഷ്ഠ അതോടുകൂടി നിർവഹിച്ച ആശ്രമങ്ങൾ മഠങ്ങൾ സന്യാസി പരമ്പര അതാണ് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ സഹായകമായത് അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന സവർണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവിടെ അസ്തിത്വം ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗുരു വരുത്തിയ മാറ്റം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞാനും അത് തന്നെ തുറന്നു പറയുകയാണ് അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉടുപ്പിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യം 
പണ്ട് വാസ്തവത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉടുപ്പ് വരി പ്രവേശിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാലത്തിന് വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കയറിയത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദേവ ചൈതന്യത്തിന് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇല്ല കാരണം ശിവഗിരിയിലും ചെമ്പഴന്തിയിലും അരുവിപ്പടത്തും ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ ക്ഷേത്ര ചൈതന്യത്തിന് കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഗുരുദേവൻ്റെ തന്നെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ ചില തന്ത്രിമാർ ഉടുപ്പ് ഊരിയെ കയറാവൂ എന്ന് നിർബന്ധ ശാഠ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശിവഗിരി മഠാധിപതിയായിരുന്ന ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമി ശിവഗിരിയിലെ അവസാനത്തെ മഠാധിപതി ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമിയോട് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു തർക്കം വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമി അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉടുപ്പിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരുവിധമായ ചൈതന്യ ലോപവും സംഭവിക്കില്ല ഇന്നും കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ചതിൽ വെച്ച് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉടുപ്പിട്ട് അവിടെ ആളുകൾ കയറുന്നു അവിടുത്തെ ചൈതന്യത്തിന് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആ മാതൃക കാണിക്കണം കാട്ടണം പിന്തുടരണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പര പരിണാമത്തിന് പരിഷ് പരിഷ്കാരത്തിന് വിധേയമായി വരണം ഈ വസ്ത്രധാരണ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യമില്ല വസ്ത്രധാരണ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല ഇല്ല വടക്കേണ്ടിയിലൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും പോയി വന്നതാണ് അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി പാൻറ്റ് ഉടുപ്പും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് ദേവനെ പൂജിക്കാം എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ശിവലിംഗത്തോട് ചേർന്നിരുത്തി പൂജ ചെയ്ത് ആരാധനയും നടത്തി അവർ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് വിട്ടു അവിടുത്തെ ദൈവ ചൈതന്യത്തിന് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിലൊരു തെറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ നിലപാട് അത് അത് തന്നെയാണ് ശിവേരിക്കുള്ള നിലപാട് പക്ഷേ ഇവർ പറയും കേരളത്തിലെ ആചാരം ഒന്ന് വടക്കേണ്ടിയിലെ ആചാരം വേറൊന്ന് എന്നൊക്കെ ചില മുട്ടായുക്തികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനൊന്നും വലിയ അർത്ഥമില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി ഇത്തവണത്തെ തീർത്ഥാടനം മഹാവിജയമായി മാറട്ടെ എല്ലാ ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് എല്ലാവിധമായ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശിവഗിരി മഠം കേരളമതി എന്നും കേരളമതി എന്നും ശിവഗിരിയോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം